Today I have some questions for you. Hoy tengo algunas preguntas para ustedes. Questions I think you probably or should have the answer to. Preguntas que tal vez usted ya tenga la respuesta. But I hope as we go through these questions together, pero espero que mientras vayamos por estas preguntas juntos, we can understand them more clearly. Podamos entenderlas más claramente. And why they're so important. Y por qué son tan importantes. All these questions, todas estas preguntas, circle around. Están alrededor. What it means to be a Christ-centered church. ¿De qué es lo que significa ser una iglesia cristocéntrica? It's the vision of the Church of God Seventh Day to be a Christ-centered church. Es la visión de la iglesia de Dios ser una iglesia cristocéntrica. To be any other kind of church. O ser otro cualquier tipo de iglesia. Is not to be a church at all. Es no ser una iglesia en el todo. So we want to ask questions about what is at the core of being a Christ-centered church. Así que queremos hacer preguntas. ¿Qué es lo más importante en cuanto a ser una iglesia cristocéntrica? Most of these questions will answer really quickly. Muchas de estas respuestas se van, de estas preguntas se van a responder rápidamente. But a couple of the questions we want to spend some time with. Pero en algunas de ellas, de estas preguntas, vamos a pasar un poco más de tiempo. The first question I want to ask. La primera pregunta que quiero hacerles. Is why? Is por qué? Why do we want to be? Why must we be a Christ-centered church? Por qué tenemos que ser una iglesia cristocéntrica? I think this is an easy answer, and I I'm looking out at pastors and ministers and leaders. Creo que esto es una pregunta sencilla y estoy viendo a pastores y líderes. Each of you has an answer. Cada uno de ustedes tiene question. una respuesta. Why? Por qué? Why Christ-centered and not something else? ¿Por qué Cristo -centrica y no algo más? We're a Bible-based church, right? Somos una iglesia basada en la Biblia, ¿cierto? Amen. You have your Bibles? ¿Tiene su Biblia? Let's, let's use them. Vamos a usarla. The answer, my answer to why we must be a Christ-centered church la is found in Colossians 1. Mi respuesta por qué debemos ser una iglesia cristocéntrica está basada en el libro de Colosenses. The whole chapter, todo el capítulo, answers this question. Y responde a esta pregunta. We won't read the whole chapter. No vamos a leer todo el capítulo. But I want to summarize it. Pero quiero darles un resumen muy rápidamente. What God has done, lo que Dios ha hecho, through His dear Son Jesus, a través de su querido hijo Jesús, who this dear Son of God is. ¿Quién es este hijo querido de Dios? Is the heart of Colossians 1. Está en el corazón de Colosenses 1. The dear son, as Paul calls him. El querido hijo, como lo llama Pablo. Is the creator of all things. Es el creador de todas las cosas. He's before all things. Él es anterior a todas las cosas. All things come from him. Todas las cosas vienen de él. All things hold together by him. Y todas las cosas se sostienen por él. Amen. 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 He is not only the creator of all things. Él no solamente es el creador de todas las cosas. He is the redeemer of all things. Él es el re redentor de todas las cosas. The reconciler of all. Things. Él es el reconciliador de todas las cosas. He is the firstborn from the dead. Él es el primogénito de los muertos. He is the head of the body. Él es el la cabeza del cuerpo. The church. La iglesia. Does that answer the question why? Eso responde la pregunta por qué? Amen. Jesus is creator and redeemer. Jesús es creador y redentor. And because of that, Colossians 1 y and verse eso, 18 says, Colosenses 1, 18 dice, so that in all things he may have the preeminence. Para que en todas las cosas él tenga la preeminencia. As creator and redeemer. Como creador y redentor. Of all things. De todas las cosas. He is preeminent over all. Él es el preeminente sobre todo. And that is why. Y eso es el por qué. We must be a Christ-centered church. Que debemos ser una iglesia cristocéntrica. But it's one thing to say we're Christ-centered. Pero es una cosa decir que somos cristocéntricos. It's one thing to know the answer. Una cosa es saber la respuesta. Why? El por qué. But the next question takes us a little deeper. Pero la siguiente pregunta nos lleva un poco más profundo. The question is are we La pregunta Christ -centered? es estamos siendo una iglesia cristocéntrica? How? ¿Cómo? Do we become Christ-centered? ¿Cómo nos volvemos cristocéntricos? Many people, many churches. Muchas iglesias, mucha gente 
can claim to be Christ-centered. But are we really Christ-centered? Is he really preeminent in all things in our lives and our churches? Pero realmente somos cristocéntricos, los cristocéntricos. Él es el preeminente en todas las cosas que hacemos en la iglesia. The question is how. La pregunta es cómo. How do we become Christ-centered in thought? Cómo nos volvemos cristocéntricos en pensamiento. In our preaching. En nuestra predicación. In our living, en nuestra manera de vivir, as ministers, como ministros, ministers of Christ, ministros de Cristo, ministers of the Word, ministros de la palabra. How do we do that? ¿Cómo hacemos eso? The answer to that question, I want you to consider Galatians 2:20. Para la respuesta a esta pregunta, quiero que considere Galatas 2:20. This is perhaps. My favorite verse in the Bible. Do you have a favorite verse in the Bible? Usted tiene un texto favorito en la Biblia. Este para mí es uno de los favoritos en la Biblia. Everybody have a favorite verse? Tiene usted un texto favorito en la Biblia? Well, this is my favorite verse. Bueno, este es mi texto favorito de la Biblia. Last year, the Bible Advocate was. El año pasado, el abogado de la Biblia printed a special edition on. Being Christ-centered. Imprimió una edición especial en cuanto a ser cristocéntrico. Being a Christ-centered church. Siendo una iglesia cristocéntrica. And I received a letter from a sister, 86 years old in Canada. Y recibí una carta de una hermana de la iglesia en Canadá de 86 años. And she said, Brother Jason. Y él me dijo, hermano Jason. We can never be a Christ-centered church. Nunca podremos ser una iglesia cristocéntrica. If we're not Christ-centered Christians. Si no somos cristianos cristocéntricos. She wanted to make it personal. Ella quería hacerlo personal. We can't be Christ-centered churches. No podemos ser iglesias cristocéntricas. If we're not Christ-centered pastors. Si no somos pastores cristocéntricos. Paul takes us to this deeply personal place. Pablo lo lleva muy personalmente en este asunto. And he answers the question, how do we become Christ-centered? Y él responde la pregunta de cómo somos cristocéntricos. One of us at a time. Una vez, uno, uno a la vez. I am crucified with Christ. Yo soy juntamente crucificado con Cristo. Nevertheless, I live. Ya no vivo yo. Yet not I. No yo. But Christ lives in me. Pero Cristo vive en mí. And the life that I now live in the flesh. Y lo que ahora vivo en la carne. I live by the faith of the Son of God. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Who loved me. El cual me amó. And gave himself for me. Y se entregó a sí mismo por mí. Paul gives the example. Pablo es el ejemplo. Personal. Personal. How do we be? ¿Cómo, en church? ¿Cómo debemos ser una iglesia cristocéntrica? It begins by each of us. Empieza con cada, con cada uno de nosotros siendo cristocéntricos. And what is the pattern that Paul gives us? ¿Y cuál es el patrón que Pablo nos deja? I Yo have to die Yo debo de morir so that he para que él might live in me. Él pueda vivir en mí. Amen. To be Christ-centered. El ser cristocéntrico is to reject being eye-centered. Es el the faith la fe, and love y el amor, of the Son, del hijo, the death la muerte, and resurrection, y la resurrection of the Son de su hijo, becomes my identity. Puede, se convierte en mi identidad. I'm no longer white. Yo ya no soy blanco. I'm no longer tall. Ya no soy alto. I'm no longer American. Ya no soy americano. I'm no longer male. Ya no soy varón. All these things that we want to identify ourselves with. Todas estas cosas con las cuales nosotros nos queremos identificar. And separate ourselves with. Y que nos separan a nosotros mismos. These identities. Estas identidades. These all become secondary. Todas estas cosas se vuelven secundarias. To our identity in Christ. En nuestra identidad con Cristo. Amen. 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 There's no other way how to be Christ-centered. No hay otra manera de cómo ser cristocéntrico. Than to identify with the story and person of Jesus Christ, the cross and the empty tomb. Que identificarnos con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Our baptisms, nuestros bautismos, our Lord's Supper, nuestra cena del Señor, these sacred 
ceremonies and rituals that we do. Estas ceremonias sagradas y rituales que nosotros hacemos. They participate in the same story. Ellos participan en la misma historia. Reminding us over and over. Nos recuerdan una y otra vez. That our identity is in Jesus Christ and Him crucified and raised from the dead. Que nuestra identidad está en el Cristo crucificado y el que resucitó de los muertos. Question number three. Pregunta número tres. And this is the question I want to spend the most time on today. Y esta es la pregunta de la, en la cual quiero pasar más tiempo. I have a few other questions after this one. Tengo otras preguntas después de esta. But we'll answer them really fast. Pero las vamos a responder muy rápido. Once we have this question out of the way. Una vez que terminemos con esta pregunta. We first asked why. Primero preguntamos we must por be qué. ¿Por qué somos cristocéntricos? Because Christ is preeminent as Creator and Redeemer of all things. Porque Cristo es preeminente en la creación y el Redentor de todas las cosas. Second, we ask how. Después preguntamos el cómo. We can be Christ-centered. ¿Cómo podemos ser cristocéntricos? By crucifying the flesh in al, Christ. Al crucificar la carne en Cristo Jesús. By being raised with Christ. Al ser resucitados con Cristo. By His own faithfulness and love. Por su fidelidad y amor. Define our own lives. Lo cual define nuestras propias vidas. But this question is to challenge you. Pero esta pregunta es para retarlo a usted. The question is what. La pregunta es el qué. What keeps us. Qué nos mantiene. From being Christ-centered. De ser cristocéntricos. Not just as individuals. No solo como individuos. But as our churches. Pero también como iglesias. What are those temptations that draw us. ¿Cuáles son esas tentaciones que nos alejan? Away from that center in Christ. De esa centralidad en Cristo Jesús. What are those temptations? ¿Cuáles son esas tentaciones? That want to replace Christ as the center. Que quieren reemplazar a Cristo Jesús como el centro. I have three quick examples I want to give. Tengo tres ejemplos muy rápidos a los cuales yo les quiero mencionar. And let's go to the Gospels. Y vamos a ir a los Evangelios. To look at those. Para mirar esos. Let's begin with Luke 12. Vamos a empezar con Lucas capítulo 12. Luke 12, 15 through 20. Lucas 12, del 15 al 20. And Jesus said unto them, y Jesús les dijo a ellos, Take heed and beware of covetousness. Mirad y guardaos de toda avaricia. For a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 15. And he spake a parable unto them, saying, Versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, The ground of a certain man brought forth plentifully. La heredad de un hombre rico había producido mucho. And he thought within himself, saying, Y él pensaba dentro de sí diciendo, What shall I do? ¿Qué haré? Because I have no room where to bestow my fruits. Porque no tengo donde guardar mis frutos. And he said, This will I do. Y dijo, Eso haré. I will pull down my barns. Derribaré mis graneros. I will build greater. Y los edificaré mayores. And there I will bestow all my fruits and goods. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. And I will say to my soul. Y diré a mi alma. Soul. Alma. Thou hast much goods laid up for many years. Take thy knees, eat, drink, and be merry. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. But God said unto him, Pero Dios le dijo, Thou fool, necio, this night thy soul shall be required of thee. Esta noche vienen a pedir tu alma. Then whose shall those things be which thou hast provided? Y lo que has provisto, de quién será? So is he that layeth up treasure for himself. Así es el que hace para sí tesoro. And is not rich towards God. Y no es rico para con Dios. The word that keeps coming up again and again in this. La palabra que se repite una y otra vez en este pasaje. Did you see it? Puede ver la palabra que se repite. What's the word he keeps saying over and over again? ¿Cuál es la palabra que se repite una y otra vez? I. Yo. I. Yo. I. Yo. I is what gets in the way. Yo es lo que se interfiere. Of being Christ-centered. En ser cristocéntrico. In this context. En este contexto. Jesus is warning of covetousness. Jesús les está hablando en contra de la avaricia. What commandment talks about covetousness? Qué comandamiento habla sobre la avaricia? The tenth. El número diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 
DA, the Tenth Commandment talks about covetousness, and when God gave Israel that commandment, what did they turn around and do? El mandamiento número 10 es cuando Dios the very next thing. ¿Qué es lo que hacen después de que les dan el décimo mandamiento? They built the golden calf. Ellos con, eh, construyen este becerro de oro. And what did they make it from? ¿Y de qué lo hicieron? All their gold and silver and possessions and riches. De todas sus posesiones de oro, de silver, de, 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 de plata, de lo que ellos tenían. Jesus' parable speaking to them and to us. La parábola de Jesús les habla tanto a ellos como a nosotros. That I, de que yo, lose my Christ-centeredness. De que yo pueda perder esta Cristo-centridad. When I take possessions. Cuando yo tomo posesiones. When I take the treasures of my life. Cuando tomo los tesoros de mi vida. When I lift up I. Cuando yo elevo el yo. As an idol. Como un ídolo. Notice how this foolish man. Note como este hombre necio. Is the very opposite of Paul. Es lo muy opuesto a Pablo. Paul says. Pablo dice. I, I, I. Dice yo, yo, yo. No longer I. No más el yo. But Christ. Pero Cristo. This man. Este hombre. There is no Christ. Él no tiene méritos en Cristo. There is only I, I, I. Él simplemente está pensando en el yo, en el yo, en el yo. There is only his possessions. Simplemente son sus posesiones. There is only his ambition. Solamente sus ambiciones. There is only his pride. Solamente su orgullo. In what he's acquired. Y en lo que él ha logrado. In what he's accomplished. Y lo que él ha logrado. Pastors. Ministers, ministros. This can be a tremendous temptation for us. Este puede ser una gran tentación para nosotros. We can say on the screen, we're Christ-centered. Podemos cantar en la pantalla que somos cristocéntricos. We can quote the verses from Colossians and elsewhere. Podemos citar los textos de Colosenses y de otras partes. But if our egos, pero si nuestros egos, if our arrogance, si nuestra arrogancia, if our accomplishments and ambitions, si nuestras ambiciones y recursos que tenemos is what's moving our churches. Es lo que está moviendo nuestras iglesias. We're not Christ-centered. Entonces no estamos siendo cristocentros. We're I-centered. Somos egocentros. It's about us. Se trata de nosotros. Gloria a Dios. Turn with me to Matthew 10. Vaya a Mateo capítulo 10. Let's look at another point. Vamos a ver otro punto. A what question that keeps us from being Christ-centered? De la pregunta del qué nos mantiene de ser cristocéntricos, nos mantiene alejados de ser cristocéntricos. This one might surprise you. Esta puede tal vez sorprenderlo a usted. It's something Jesus says over and over again, though. Es algo que Jesús está diciendo una y otra vez. Matthew 10, Mateo 10, 37 through 39. 37 al 39. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. El que ama padre o a madre más que a mí no es digno de mí. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. He that findeth his life shall lose it. El que haya su vida la perderá. And he that loveth his life for my sake shall find it. Or he that loseth his life for my sake shall find it. Que pierda su vida por causa de mí la hallará. What is another thing that keeps us from being Christ-centered? ¿Qué es otra de las cosas que nos mantiene alejados de ser cristocéntricos? Being family-centered. Ser muy centrados en la familia. Did you know this? Notó esto? Our own families can be idols. Nuestras propias familias pueden ser ídolos. We say we're Christ-centered. Somos decimos que somos cristocéntricos. We follow the verses. De sabemos los textos. But mother and father. Pero mamá y papá. Son and daughter. Hijo e hija. These define our churches more than Jesus Christ. Esto define más a nuestras iglesias que Cristo Jesús. In practice, y nos uh, nos daña. Practice, en la práctica. Okay. <laughs> nos daña en la práctica. I, I have heard, I have heard several brothers so far this weekend. He escuchado algunos hermanos este fin de semana. Talking about going beyond, eh, ir un poco más allá. Our comfort, de nuestros uh, zona de confort. 
where it's comfortable for us and reaching out to those outside of our family beyond those who look like us are related to us are familiar with us Jesus looked at his disciples and this is just one of many times he does this He came from a culture that was very, very strong family. Él viene de una cultura que estaba muy fuerte en cuestiones de la familia. And he says, let's make sure our priorities are right. Y entonces él dice, vamos a asegurarnos que nuestras prioridades estén en la forma correcta. Father, mother, padre y mamá, son, daughter, hijo e hija, wonderful gifts of God. Son grandes regalos de parte de Dios. I love my mother and father and my children. Do you? Yo amo mi mamá y mi papá y mis hijos. Amen. They are the greatest gifts God has given me of this earth. Los regalos más grandes que nos ha dado en esta tierra. And yet when Jesus calls me to be Christ-centered, entonces cuando Cristo me llama para ser Cristo, when he calls him, cuando él me llama a seguirlo, he says, Jason. Él dice, Jason, you must lose these things. Debe de ser. Debe de perder esto por mí mismo. Only if you lose them. Solo si los pierdes. Only if you give them to me Solo si me los das a mí. Only, if, only if you center yourself in me putting me preeminent above all Solo si tú pones a mí sobre todas las cosas. only then Entonces, will you receive your family as they ought to be vas a recibir a tu familia como debiera ser. who can tell me who can tell me ¿Quién puede decirme? a great Old Testament character un personaje del Antiguo Testamento who sacrificed both father and son quien sacrificó a su for padre the sake of God. e hijo por la voluntad de Dios Abraham Abraham Genesis 12 you don't have to turn there you know the story Genesis 12 no tiene que ver usted conoce la historia what does God say to Abraham ¿Qué es lo que le dice Dios a Abraham 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 come away salte Leave your country. Deja tu país. Leave your kindred. Deja tu, uh, tu, tu estilo. Yeah. Leave your father's house. Deja la casa de tu padre. And go to a land that I will show you. Y vea la tierra que te mostraré. I will show you. Yo te mostraré. I will bless you. Yo te bendeciré. I will take you. Yo te tomaré. I will make you a blessing to others. Yo te haré una bendición para otros. And what does it say that Abraham did? ¿Y qué es lo que dice que Abraham hizo? He departed. Él se fue. Abraham didn't say a word. Abraham no dijo ni una palabra. He listened. Él escuchó. And he went. Y se fue. Goodbye, Father. Adiós, papá. Adiós, papá. <laughs> Adiós, mamá. Adiós, mijo, mija. He had no mijo, mija yet, did he? Él no tenía hijo, hijo But God todavía. promised. I will make you a great nation. I will make your children like the stars of heaven. Pero la promesa de parte de Dios. Like the sands of the sea. Que yo te daré una descendencia tan grande como las estrellas del notice, cielo. Notice that when God is coming to Abraham with his promises. Note que cuando Dios viene a Abraham con sus promesas. It's God that uses the word I. Es Dios que utiliza la palabra yo. God says I will show you. Dios dice yo te mostraré. I will multiply you. Yo te multiplicaré. I will bless you. Yo te bendeciré. I will make you a blessing to others. Yo te haré una bendición para otros. We got to get rid of this I. Tenemos que deshacernos de este yo para And let his I define us. Y dejar que el yo de Dios nos defina. Because he can do in us porque Él puede hacer en nosotros What is impossible for us to do in ourselves. lo que es imposible por hacer en nosotros mismos What did Abraham do? He ¿Qué, followed. ¿qué es lo que Abraham hizo? Él siguió He didn't say anything. no dijo nada He just followed. simplemente siguió Brothers, hermanos pastors, pastores, pastores ministros líderes we talk too much. nosotros hablamos mucho We talk I too much. Hablamos eso. We must listen. Debemos escuchar. And follow. Y seguir. If we are to lead as Christ-centered leaders. Si vamos a ser líderes cristocéntricos. But Abraham did not just forsake his father. He also forsook his son, didn't he? Pero Abraham no simplemente sacrificó a su padre, sino también a su hijo. In Genesis 22, we know that story as well. En Génesis 22 también conocemos la historia, ¿cierto? God says, Abraham, I want you to take your son Isaac, your only son, your beloved. Dios le dijo a Abraham, yo quiero que tomes a tu hijo, a tu único hijo, a Abraham. I want you to take him to the mountain of Moriah and there sacrifice him. Quiero que lo lleves al monte Moria y que ahí lo sacrifiques. What did Abraham say? ¿Qué fue lo que dijo Abraham? 
What would you say? ¿Qué diría usted? Dear Father, I'm busy today. Querido papá, estoy muy ocupado hoy. Surely not that. Seguramente no diríamos eso. Abraham said nothing. Pero Abraham no dijo nada. He went. Él se fue. He went. Él fue. The faith of Abraham is called the father of the faith. Por la fe de Abraham es llamado el padre de la fe. Because he prefigured. Porque él prefigura. This life of putting God, putting the Lord. Esta vida en poner a Dios above all things. Por sobre todas las cosas. And yet what did Abraham inherit? ¿Y qué fue lo que Abraham heredó? A family. Una familia. That fills the whole earth. Una familia que llena toda la tierra. He didn't truly have Isaac. Él no, no solamente tuvo personalmente a Isaac. Until he gave Isaac to the Lord. Él lo tuvo verdaderamente hasta que lo entregó al Señor. My son's name is Isaac. Mi, el nombre de mi hijo es Isaac. My wife and I struggled to have children. Batallamos mi esposa y yo en tener hijos. It took us many years to conceive. Nos tomó muchos años en concebir. It was difficult for that ailment. Fue difícil en ese momento. Not to become the center of our lives. No volvernos el centro de nuestras vidas. We had to give that to God. Tendríamos que dar eso a Dios. In order to truly be a family. Para que verdaderamente fuéramos una familia. Right. And God blessed us with twins. Y Dios nos bendijo con gemelos. A son and a daughter. Un hijo y una hija. But I had to give up my children the idea of even having children. Pero yo tuve que darle a Dios verdaderamente esta idea de no tener familia. And to follow God. Y seguir simplemente a Dios. Before I discovered that I was a father. Pero descubrí que ya era un papá. The most beautiful part of the story of Abraham and Isaac, I think, la parte más maravillosa de esta historia de Abraham y Isaac, yo pienso, involves something else that Jesus said to his disciples. Incluye algo más que Jesús dijo a sus discípulos. Unless you deny yourself, a menos que te niegues a ti mismo, take up your cross and follow me. Toma tu cruz y sígueme. You cannot be my disciple. No puede ser mi discípulo. It's not just denying mom and dad, denying kids. No es solamente negar a tu papá, a tus hijos. It's not just setting the family in perspective with the priority of Christ. No solamente es poner la familia en perspectiva en cuanto a la prioridad con Jesús. But it's as Paul says. Pero como Pablo dice. Not I, but Christ. No yo, pero Cristo. I have to deny myself. Yo me tengo que negar a mí mismo. And take up that cross. Y seguir y tomar la cruz. Do you know Isaac did that? ¿Sabe que Isaac hizo eso? For many years, I read that story as if Isaac was a baby. Por muchos años eh, leí la historia como Isaac como un bebé. But then I read closer in Genesis 22. Pero entonces leí un poco más cerca en Génesis 22. And as they traveled, Abraham left the donkeys and his servants behind as they traveled up the mountain. Y mientras estaban acercándose y caminándose a la montaña, dejó a sus criados y al burro ahí. And we hear Isaac talk to his father. Y entonces escuchamos a Isaac hablándole a su papá. He says, Dad. Él dice, papá. I see the wood. Veo la madera. I see the fire. Veo el fuego. Where is the sacrifice? Pero dónde está el sacrificio? Have you ever noticed that? ¿Ha notado eso? Have you noticed that Abraham puts the wood on Isaac? Se da cuenta que Abraham pone la madera en Isaac. Carry the wood. El Isaac estaba cargando la madera. Isaac is referred to as a lad. Isaac es referido. He's a young boy. Es un un pequeño joven. But he's strong enough to carry the wood for the sacrifice. Pero suficientemente fuerte para cargar la madera para el sacrificio. He's mature enough to know. Es lo suficientemente maduro para how saber sacrifice works. cómo trabajan los sacrificios. There must be wood, fuel. Debe haber madera, debe haber combustible. There must be fire. Debe haber fuego. There must be a sacrifice. Debe haber un sacrificio. Where is it, Dad? ¿Dónde está, papá? The story jumps. La historia salta. To Abraham raising the knife. A donde Abraham está levantando un cuchillo. What it doesn't tell us. Lo que no nos dice is what happened between Abraham's answer to his son. Qué es lo que pasó entre la respuesta que Abraham le dio a su hijo. Isaac, the Lord will provide a sacrifice. Cuando dijo Isaac, el Dios proveerá. And the realization for Isaac. Y la realización de que Isaac. I am the sacrifice. Yo soy el sacrificio. Now Abraham was an old man. Ahora Abraham era un hombre viejo. Isaac was a young, strong boy. 
Eh, Isaac era un joven muy fuerte. I think he could outrun that. Yo creo que él pudo haberle corrido de su papá. He may have been able to take him. Y tal vez se lo pudo haber llevado a su papá. And get away from that. Y salirse de ahí. But at some point, pero en algún punto, the father looked at the son. El padre mira al hijo. And the son looked at the father. Y el hijo mira al padre. And there was understanding. Y hubo un entendimiento. And Isaac hopped up. Y entonces Isaac se sube on that altar. En ese altar. And he said, "Okay, Dad." Y entonces dice, "Está bien, papá. Papá, papá I trust you. Yo confío en ti. Papá, I trust you with my life. Papá, yo confío en mi vida en ti. Unless you deny yourself and take up your cross and follow Him, a menos que se niegue, a menos que se niegue a sí mismo y tome su cruz, no puede ser un discípulo. Anything else is not Christ-centered. Cualquier otra cosa no es Cristo-centrica. What's so beautiful about this? Lo maravilloso de todo esto is that the Father and the Son don't ask anything of us. Es que el Padre y el Hijo no preguntan nada. That they haven't already demonstrated themselves out of love. No nos pide nada a nosotros que ellos no hayan demostrado ya por out of faithfulness de su fidelidad de su fidelidad a través de la iglesia y a su gente. I see the story of the Father and the Son and Abraham and Isaac. Yo veo la historia del padre del hijo y de Abraham y de Isaac. And I see a picture. Y yo veo una foto of what God and Christ would do thousands of years later for us. Una imagen de lo que Dios y Cristo harían miles de años después para usted y para mí. Remember what Paul says in Galatians 2:20. Recuerde lo que Pablo dice en Galatas 2:20. And the life that I now live in the flesh. Y la vida que ahora yo vivo en la carne. I live by the faith of the Son of God. La vivo por la vivo por la fe del hijo de Dios. Who? Que Love me, me amó. and gave himself y se for me. A sí mismo por mí. We are following in the steps of the Son's love. Estamos siguiendo los pasos del amor del, del hijo. We are following in the steps of the Father's faithfulness. Estamos siguiendo los pasos de la fidelidad del Padre. Beautiful stories, hermosas historias. A beautiful calling that we have. Es un hermoso llamado que usted y yo tenemos. As his sons and daughters, como sus hijos e hijas. The last question I want to pose to you in this section of what, la última, one more. Una pregunta más que le quiero poner en la sección del qué. Go back to Luke 18. Vaya Lucas otra vez, pero el capítulo 18 esta vez. We've seen that our possessions. Hablamos sobre nuestras posesiones. Can keep us from being Christ-centered. Nos pueden mantener alejados de ser Cristo. We can see that even families, as good as those are, y usted puede ver que aún las familias, aún tan maravillosas como son, can keep us from being Christ-centered. Nos pueden mantener alejados de ser Cristo-centricos. The last thing I want to suggest, la última, more surprising than these, cosa que quiero sugerirle y también sorprendente puede ser, religion, la religión, can keep us from being Christ-centered. La religión nos puede mantener alejados de ser cristocéntricos. Listen to this very religious man speaking in Luke 18, verse 9. Mira la conversación de estos hombres religiosos en Lucas 18, 9. It says, Jesus spoke this parable to certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas Jesús. Two men went up to the temple to pray. Dos hombres subieron al templo a orar. The one was a Pharisee. Uno era fariseo. The other a publican. Y el otro publicano. The Pharisee stood and prayed thus with himself. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. God, I thank thee. Dios, te doy gracias. That I am not as other men are. Porque no soy como los otros hombres. Extortioners, unjust, adulterers, and as even this publican. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. I fast twice in a week. Yo ayuno dos veces a la semana. I give tithes of all that I possess. Yo doy diezmo de todo lo que gano. But the publican standing afar off. Mas el publicano estando lejos. Would not lift up so much as his eyes into heaven. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. But he smote his breast saying. Sino que se golpeaba el pecho diciendo. God be merciful to me a sinner. Dios se propicio a mí, pecador. I tell you, this man went down to his house justified. Os digo que este hombre descendió a su casa justificado, rather than the other. Antes que el otro. For everyone that exalteth himself shall be abased. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. And he that humbleth himself shall be exalted. 
y el que se humilla será enaltecido. Again, we see the same pattern of I. Otra vez vemos el mismo patrón de este el you, yo. You see with this Pharisee where his center was? Usted puede ver dónde where estaba, was his, dónde estaba el centro de este was it, in, was it in the God of Abraham? Estaba en el Dios de Abraham? Was it in the God of Isaac? Estaba en el Dios de Isaac? Was it the God of Jacob? En el Dios de Jacob? No, no. This man can't get past the word I. Este hombre no puede dejar de decir la palabra yo. His religion was self-made. Su religión estaba hecha a su propia medida. Self-manufactured. Estaba hecha a su propia medida. His church was an opportunity to stand up. When it comes down to it, the answer to the what question, what gets in the way of us being Christ-centered? Cuando tratamos de responder a la pregunta qué es lo que se interpone ser cristocéntrico, is one word. Es una palabra. I, yo, I, yo, you, usted, you, you. Usted, all of us say I. Todos nosotros decimos yo, I, yo, diga yo, I, yo, I, yo. We, nosotros keeps us from being Christ-centered. Nosotros mismos nos mantenemos alejados. And this is especially true of pastors. Y esto es especialmente verdadero en los pastores también. I just gave three examples of possessions, of family, of religion. Ya le di tres ejemplos de posesiones, de familia, de religión, pero la lista. But the list goes on and on and on. Pero la lista sigue y sigue. Of what can get in the way. De lo que se puede interponer. When I is the center. Cuando yo soy el centro. I would like to me, close. Me gustaría concluir. In Philippians, in the libro de Filipenses. We've asked three questions. Hemos uh, hecho tres preguntas. Why must we be Christ-centered? ¿Por qué debemos ser cristocéntricos? Because Christ is preeminent in all things. Porque Cristo es el preeminente en todas las cosas. We asked the question of how we are Christ-centered. Preguntamos, hicimos la pregunta de cómo somos cristocéntricos. By being able to say, not I, but Christ. Para decirle, eh, no a nosotros mismos, pero sí a Cristo. To be crucified and raised again with Him. Para ser crucificados y resucitados con Él otra vez. We asked the question. What gets in the way? Y hicimos la pregunta qué es lo que se interpone en ser cristocéntricos. And it's a real easy answer. Y es una respuesta muy sencilla. Pero ¿cuál es la respuesta que se interpone entre ser cristocéntricos? I, yo. The last three questions. Las últimas tres preguntas can be asked and answered really quickly, right here. Se pueden preguntar y responder muy fáciles en este pasaje. In Philippians, the third chapter. En el capítulo tres de Filipenses. I'm going to read a few verses. Voy a leer algunos versículos. Brother Daniel, can I just read the whole text and then you read it? Okay. It vale. sounds much better all together. Va a leerlo completo y después lo leeremos en español. Filipenses tres. We're going to read. Philippians 3, 4 through 14. Filipenses 3, del 4 al 14. Turn there with me in your Bibles if you have them. Y vean en sus Biblias para que pueda seguirme. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he whereof he might trust in the flesh, I more. Circumcised the eighth day of the stock of Abraham, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as touching the law of Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is of the law, blameless. What, but what things were gained to me, those I counted lost for Christ. Yea, doubtless, I count all things but lost for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. For whom Christ Jesus, my Lord, for whom I gave, I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of the high calling of God in Jesus Christ. Amen. Amen. Okay. Filipenses 3, del 4 al 14. Okay. Yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, 
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si lo logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Where is Paul's confidence? ¿Dónde está la confianza de Pablo? Is it in I? ¿Está en él? No. No. He puts no confidence in himself. Él no pone ninguna confianza en sí mismo. His possessions as an, as an Israelite. Sus posesiones como his israelita. Circumcision. Su circuncisión. His family, his kindred, his stock in Benjamin. Sus, uh, su familia, su descendencia de la tribu de Benjamín, todo. His religion as a Pharisee, a Pharisee. Su religión como fariseo de fariseos. He puts no confidence in any of these things. Él no pone ninguna confianza en, en estas cosas. You can create your own list. Usted puede crear su propia lista. Of all those things that define you and make you special. De todas esas cosas que lo definen y lo hacen especial. Those things are not bad in and of themselves. Esas cosas no son malas en sí mismo. They are bad when you raise them up above Christ. Son malas cuando las pone por encima de Cristo Jesús. They are bad when they become the center of your life. Son malas cuando se vuelven el centro de su vida. These things were so central to who Paul was. Estas cosas eran muy centrales para lo que era Pablo. That he realized in Christ. Pero él se da cuenta que en Cristo. He had to crucify them all. Él tiene que crucificarlas todas esas. He had to identify holy in the righteousness which is of Christ by faith. Él tiene que poner toda su confianza en la justicia de, de en Cristo Jesús que es por la fe. And in that he anticipates resurrection life. Y en eso él espera una resurrección de la vida. Both now in the spirit. Ahora en el espíritu. And on that great day when he returns. Y en el gran día cuando Cristo regrese. Paul, Pablo, taught us. Nos enseña that to be Christ-centered Christ is to be able to say es poder decir, with all of our mind con toda mente, with all of our words con todas palabras, with all of our actions con todas acciones, not I but Christ no yo, pero Cristo. that is Christ-centered es the last three questions are really easy Las últimas tres preguntas son muy fáciles. the first question is who La primera pregunta es, ¿quién? I or Christ yo o Cristo. who ¿Quién? Christ. 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 The next question is when. La siguiente pregunta es cuándo. When will be the best time to be a Christ-centered church? ¿Cuándo será la mejor manera de ser una iglesia cristocéntrica? How about right now? ¿Qué le parece ahora mismo? Right. Now. Ahora. The last question is where. Y la última where pregunta es Christ-centered churches. ¿Dónde necesitamos iglesias cristocéntricas? Everywhere. En todos lados. Everywhere that the people of God, where the church of God is. En todos lados donde las iglesias de Dios estén. Let it be said, Podemos decir, we are Christ-centered. Amen. 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 Amen.